സഞ്ചാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സീനിയർ സഞ്ചാരി അരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തി നിർഭരമായ കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ നാഗരാജ ക്ഷേത്രം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ സഞ്ചാരി ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് പോകാം പേരും പിരിമയവുമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് നാഗരാജ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നാഗരാജ പ്രതിഷ്ഠകൾ നാഗയക്ഷി പ്രതിഷ്ഠകൾ അർപ്പങ്ങളുടെ ആലയമാണ് നാഗരാജ ക്ഷേത്രം കൂടുതൽ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ സന്ദർശിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോരാം ഹരിപ്പാട്ട് നിന്നും ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം യാത്ര ചെയ്ത ഞാൻ സുപ്രസിദ്ധമായ മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് വിശാലമായ നടപ്പന്തലിൽ കൂടി നടന്ന് ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും പുരാതനമായ ലോക പ്രശസ്ത സർപ്പക്ഷേത്രമാണ് മണ്ണാറശാലയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ നാഗരാജ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതും പ്രശസ്തിയാർജിച്ചതുമായ ക്ഷേത്രമാണ് മണ്ണാറശാല സന്താനഭാഗ്യം കൈവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഉരുളി കമുഴുത്തുക എന്ന ചടങ്ങ് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ മഞ്ഞൾ പ്രസാദത്തിന് മെഡിസിനൽ പവർ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹരിപ്പാട് നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം പരശുരാമ മഹർഷിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ഷത്രിയ നിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പരശുരാമൻ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭൂമി ദാനം ചെയ്യുവാൻ ശിവഭഗവാനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ദിവ്യമായ മഴുവെറിഞ്ഞ് കേരളം സൃഷ്ടിച്ച് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം നൽകി പക്ഷേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മണ്ണിൽ മുഴുവൻ ഉപ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാലും കാട് നിറഞ്ഞ ഇവിടെ വിഷപ്പാമ്പുകൾ നിറഞ്ഞതിനാലും താമസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഇവിടെ നിന്നും ബ്രാഹ്മണർ വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ ദുഃഖിതനായ പരശുരാമൻ ശിവഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇതിനൊരു പരിഹാരം സർപ്പങ്ങളുടെ വിഷം മണ്ണിൽ നിറയെ കലരേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിനുവേണ്ടി നാഗരാജാവിനെ പൂജിക്കണമെന്നും ശിവഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു നാഗരാജാവിനു വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുവാൻ അങ്ങനെ പരശുരാമൻ കേരളത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമാണ് മണ്ണാറശാല നാഗരാജാവിനെ പൂജിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയ പരശുരാമൻ്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അനേകം ഉഗ്രവിഷ സർപ്പങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ എത്തുകയും കാളകൂട വിഷം മണ്ണിലേക്ക് വർഷിച്ച് ഉപ്പിനെ അകറ്റുകയും മനുഷ്യർക്ക് താമസയോഗ്യമായ വിധത്തിൽ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ് കേരളത്തെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മന്ദാര മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇവിടെ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവ ചൈതന്യത്തോടെയുള്ള തീർത്ഥസ്ഥലം സ്ഥാപിക്കുകയും പരശുരാമൻ നാഗരാജാവിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു മന്ദാര മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ പ്രദേശം പിന്നീട് മന്ദാരശാല എന്നും അതിലോപിച്ച് മണ്ണാറശാല ആയതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ വൈഷ്ണവ ചൈതന്യമായ അനന്തൻ ശിവചൈതന്യമായ വാസുകി എന്നീ നാഗദേവതകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സർപ്പയക്ഷി നാഗയക്ഷി നാഗചാമുണ്ടി തുടങ്ങിയ നാഗദേവതകളും ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു സാമസംഗീതം അഭിഷേകം അലങ്കാരം നൈവേദ്യ സമർപ്പണം നീരാഞ്ജനം സർപ്പബലി എന്നീ താന്ത്രിക പൂജകൾ നടത്തി പരശുരാമൻ നാഗദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയെന്നും തുടർന്ന് ബ്രാഹ്മണർ പൂജകൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ശേഷം പരശുരാമ മഹർഷി മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിലേക്ക് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുവാനായി പുറപ്പെട്ടു വിവിധ തലമുറകൾക്ക് ശേഷം ഇവിടത്തെ വാസുദേവ ശ്രീദേവി ദമ്പതിമാർക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യമില്ലാതെ ദുഃഖിതരായി നാഗരാജാവിനെ പൂജിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെയിരിക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കാട്ടിൽ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാവുകയും നാഗങ്ങൾ കാട്ടുതീയിൽപ്പെട്ട് ശരീരം വിണപ്പെടുകയും കുറ്റുകളിൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ നരകിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നെയ്യും തേനും പുരട്ടി നാഗങ്ങളെ വാസുദേവ ശ്രീദേവി ദമ്പതിമാർ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുകയും തേനും പാലും കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുകയും മുറിവുകളിൽ ചന്ദനം പുരട്ടി തീ പൊള്ളലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ചിത്രകൂടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ആൽമരങ്ങളും 
ദിയോദാർ മരങ്ങളും വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച് പഞ്ചഗവ്യം കൊണ്ട് തീർത്ഥം നൽകുകയും അടക്കാമര പൂങ്കുല സുഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ വെള്ളം ചന്ദനത്തിരി പാല് നെയ്യ് കൊണ്ടുള്ള നിവേദ്യം പായസം നൂറുമ്പാലും അപ്പം അവിൽ കരിക്ക് എന്നിവ നൽകി സർപ്പങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു വാസുദേവ ശ്രീദേവി ദമ്പതിമാരുടെ പൂജയിൽ സംപ്രീതനായ നാഗരാജാവ് അവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും സന്താനമില്ലാത്ത അവരുടെ ദുഃഖത്തിന് അറുതി വരുത്തുന്നതാണെന്നും അനുഗ്രഹിച്ചു തുടർന്ന് ശ്രീദേവി അന്തർജനം ഗർഭം ധരിക്കുകയും ഒരു മനുഷ്യ ശിശുവിനെയും അഞ്ചു തലയുള്ള ഒരു സർപ്പ ശിശുവിനെയും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു വേദ അഭ്യാസങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസവും കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യ സഹോദരനോട് കല്യാണം കഴിച്ച് കുടുംബസമേതനായി കഴിയണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് സർപ്പ സഹോദരൻ സമാധിയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അറയിൽ പ്രവേശിച്ച് തപസ്സാരംഭിച്ചു മുത്തശ്ശൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ എന്നാണ് തലമുറയിലെ കുടുംബക്കാർ നാഗരാജാവിനെ വിളിച്ചു വരുന്നതും അപ്പൂപ്പൻ കാവിൽ പൂജകൾ നടത്തുന്നതും സ്ത്രീകളാൽ സർപ്പപൂജ നടക്കുന്ന ഏക നാഗരാജ ക്ഷേത്രമാണ് മണ്ണാറശാല തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയായിരിക്കും പൂജകൾ നടത്തുന്നത് മണ്ണാറശാല വല്യമ്മ എന്നാണ് പൂജാരിണിയെ വിളിച്ചു വരുന്നത് മണ്ണാറശാല ആയില്യമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവ ചടങ്ങ് കന്നി തുലാമാസങ്ങളിലെ ആയില്യന്നാളിൽ എല്ലാ സർപ്പവിഗ്രഹങ്ങളെയും പുറത്തെടുത്ത് ഘോഷയാത്രയായി ഇല്ലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നൂറുമ്പാലും കുരുതി പടച്ചോറ് എന്നിവ നിവേദിച്ച് പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇല്ലത്തെ വല്യമ്മയാണ് നാഗരാജ വിഗ്രഹം ഘോഷയാത്രയിൽ കൈകളിൽ വേന്തി എഴുന്നുള്ളിക്കുന്നത് മുപ്പത് ഏക്കറോളം വരുന്ന വിശാലമായ ഭൂമിയിൽ തിങ്ങി വളരുന്ന കൊടുങ്കാട് വൃക്ഷലതാദികൾ നിറഞ്ഞ കാടിനുള്ളിൽ വള്ളിപ്പടപ്പുകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും കാണാം അവ സർപ്പങ്ങളുടെ ഉടലിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അവിടവിടെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചിതൽപുറ്റികൾ കാടിന് നടുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ണാറശാല പുരാതന തറവാടുമന ഓടുമേഞ്ഞ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് കെട്ടിടം കെട്ടിടത്തിന്റെ നിലവറയിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അനന്തനാഗത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ നിലവറയിലെ അനന്തനാഗത്തിനെ ദർശിക്കുന്നതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥലം കാണാം തറവാട് മനയോടനുബന്ധിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന നാഗരാജ ക്ഷേത്രം കാടിനോട് യോജിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം പച്ച നിറത്തിലുള്ള പ്രതലത്തിൽ മഞ്ഞക്കളറിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ചാർത്തിയ ക്ഷേത്ര ബോർഡുകൾ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന നാഗപ്രതിമകൾ ഒരു തല മുതൽ ഏഴു തല വരെയുള്ള വിവിധ വലിപ്പത്തിലുള്ള കരിങ്കൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ അവ മഞ്ഞൾ പൊടിയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തുള്ള ആൽമരച്ചുവട്ടിൽ സർപ്പപ്രതിഷ്ഠ കാണാം ഈ കാണുന്നത് ക്ഷേത്ര കുളമാണ് മൂന്ന് വശവും വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രക്കുളം 
ചുറ്റും കരിങ്കൽ കെട്ടി ഭംഗിയായി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീ സർപ്പയക്ഷിയമ്മയുടെ തിരുനടയിൽ സീനിയർ സഞ്ചാരി തൊഴുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങി ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നാഗരാജാവിൻ്റെ ക്ഷേത്രനടയാണ് ക്ഷേത്രനടയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ കൈകൾ കൂപ്പി ശിരസ് കുമ്പിട്ട് വന്ദിച്ചു ക്ഷേത്ര പൂജകൾക്ക് ശേഷം വിവിധ ജോലികൾക്ക് മുഴുകി നിൽക്കുന്ന പൂജാരിയെയും കാണാം അദ്ദേഹം ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭക്തജനങ്ങളെ മറികടന്ന് ഞാൻ പ്രദിക്ഷിണം തുടർന്നു ഇതാണ് പ്രസാദം നൽകുന്ന കൗണ്ടർ മഞ്ഞൾ പ്രസാദം നെറ്റിയിൽ ചാർത്തി ഞാൻ പ്രദക്ഷിണം തുടരുകയാണ് അവസാനമായി നാഗജാമുണ്ടിയെയും തൊഴുത് ഞാൻ അപ്പുപ്പങ്കാവിലേക്ക് ചെന്നു മണ്ണാർശാല മനയിൽ ആദ്യമായി പിറന്ന സർപ്പ സഹോദരൻ ഇന്ന് അനന്തര തലമുറകൾക്കിപ്പുറം അപ്പുപ്പനായി ക്ഷേത്രത്തിനെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വിരാജിക്കുന്നു അങ്ങനെ സർപ്പക്കാവും നാഗപ്രതിഷ്ഠകളും കണ്ട് ഭക്തിപുരസരം സീനിയർ സഞ്ചാരി തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിച്ച് വഴിപാടുകൾ നടത്തി പുറത്തേക്കിറങ്ങി കാറിൽ കയറി ചക്കുളത്തുകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി അപ്പോഴും ഭക്തജനങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു